హాయ్ వెల్కమ్ టు ఐటీ టీవీ ద వాయిస్ ఆఫ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఈరోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ సురేంద్ర బాబు గారు ఎన్ఆర్ఐ ఫ్రమ్ విజయవాడ ఏపీటీపీఓ కన్సార్టీఎం సెక్రటరీగా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు గత రెండు రోజుల నుంచి జరుగుతున్న ఏపీటీపీఓ కన్సార్టీఎం ఆర్గనైజ్ చేసిన సిడిపి ప్రోగ్రాం అసలు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేశారు దాని పర్పస్ ఏంటి చివరిగా ఈ రెండు రోజుల తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఫైనల్గా ఎలాంటి స్పీచెస్ జరిగినాయి ఇందులో నుంచి సజెషన్స్ ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారా ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం డీటెయిల్గా అడిగి తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ఐటీ సార్ సార్ ఈ ఏపీటీపీలో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ సిడిపి ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు సార్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి సార్ ఇది హలో వ్యూవర్స్ నా పేరు డాక్టర్ సురేంద్ర డైరెక్టర్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎన్ఆర్ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విజయవాడ రెండు వేల పది పదిహేనో సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రైడింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ ఒక బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ సాయి కృష్ణ కోట విజయ మారుతి బాబు కల్లం హర్నాథ్రెడ్డి నేను ఒక ఐదు మంది కలిసి ఒక ఐటీ బాడీ ఒక అసోసియేషన్ ఉండాలి సమాన ప్లేస్మెంట్ హక్కులు ప్రతి ఒక్క ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థికి కలగాలన్న సదుద్దేశంతో ఈ అసోసియేషన్ని మూడు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి రన్ చేస్తున్న అఫీషియల్గా రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో రిజిస్టర్ చేసి దాని నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి ఐదు మెంబర్స్ కోర్ కమిటీతో ఫామ్ అయినటువంటి బాడీ ఈరోజు నూట యాభై మంది ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ మెంబర్స్గా దిన దినాభివృద్ధి చెంది ఈరోజు పురోగతిలో ఉంది పర్టికులర్గా ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఎలా చేయాలంటే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ వింగ్లో మీకు ప్రధానంగా నలుగురు వ్యక్తులు కీలకంగా మారుతారు ఎందుకంటే ఈ నలుగురు వ్యక్తులు కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు ప్లస్ ఆ కాలేజ్కి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ విభాగంలో ఎవరైనా ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ విభాగం చూసేవాళ్ళు అలాగే కార్పొరేట్స్ ఎవరైతే ఇండస్ట్రీ మన ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ విద్యార్థులని రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్కి తీసుకొని వస్తున్నారో రిక్రూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అలా విధంగా ఇప్పుడు ప్రతి మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ కొంత వాళ్ళ ఓన్గా చేసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ కొన్ని వాళ్ళు దే గివ్ టు ద థర్డ్ పార్టీ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ అండ్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ అలాంటి అసెస్మెంట్ వెండార్స్ అయినటువంటి కోక్యూబ్స్ యామ్క్యాట్ మెటల్ ఫస్ట్ నౌకరీ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ అసెస్మెంట్ వెండార్స్ ప్లస్ ట్రైనింగ్ వెండార్స్ ఇప్పుడు విద్యార్థుల యొక్క శిక్షణ అనేది ట్రైనింగ్ వెండార్స్లో జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో చేయటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ద ఎక్స్పర్టైజ్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వాళ్ళు ఇన్ అండ్ అవుట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఒక ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఒక కార్పొరేట్ కానీ ప్లస్ ఒక ట్రైనింగ్ అసెస్మెంట్ వెండార్స్ అందరూ కలిపి ఒక అంబ్రిలా కింద వచ్చి ఛాలెంజెస్ని డిస్కస్ చేయడానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో డాక్టర్ వెంకట్రావు గారు ఇది ఫస్ట్ టైం గాయత్రి విద్యా పరిషత్లో చేయడం జరిగింది దాన్ని బెంచ్ మార్క్గా తీసుకొని ఈ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి లొకేషన్లో ఒక్కొక్క లొకేషన్లో చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది కోర్ కమిటీ అలాగే ఇక్కడ మనము విశాఖపట్నంలో గాయత్రి విద్యా పరిషత్లో ఈరోజు నాలుగో ఎడిషన్ ఆఫ్ కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంది ఈ ఈ కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి కేవలం రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి దేశంలో నుంచి కర్ణాటక బెంగళూరు చెన్నై తెలంగాణ నుంచి రెండు వందల పైగా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్ హెడ్స్ దీనికి హాజరు కావటం జరిగింది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు ఆర్థిక మాన్యం వల్ల ఉద్యోగాలన్నీ కూడా చాలా తక్కువ అయిపోతున్నాయి చాలా నెంబర్ తగ్గిపోతుంది ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మన విద్యార్థులని ఎటువంటి టెక్నాలజీస్పై వాళ్ళని పట్టు సాధించి వాళ్ళ వాళ్ళని ఏ విధంగా మనము నైపుణ్యాన్ని పెంచి ఈ యొక్క రెసిషన్ టైంలో కూడా మనము మంచిగా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ చేయాలన్న సదుద్దేశంతో ఈరోజు ఇండస్ట్రియల్ లీడర్స్ని పిలిచి ఈరోజు రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ రాదర్ దాన్ జనరిక్ హైరింగ్ ఇట్ ఈస్ అ స్కిల్ బేస్డ్ హైరింగ్ అంటే ఒక విద్యార్థి నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్కి వెళ్ళి ఒక ఆరు సంవత్సరాలు ఆరు నెలలు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్లో తీసుకునే పరిస్థితి ఈరోజు కార్పొరేట్ లేదు కొత్త ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ యొక్క విద్యార్థుల యొక్క శిక్షణ క్వాలిటీస్ని థర్డ్ ఇయర్లోనే అసెస్ చేసి ఆ యొక్క క్వాలిటీస్ని పెంపొందించి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మోడల్స్ ద్వారా ఈరోజు రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది ఈరోజు ఒక స్కిల్ బేస్డ్ కైరింగ్ అట్లీస్ట్ టూ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వన్ డేటాబేస్ మీద అవగాహన కలిగ
శిక్షణ తరగతులు కాలేజ్ లెవెల్లో చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క వ్యయాలు వాళ్ళ యొక్క ఖర్చులు కూడా చాలా తగ్గిపోతాయి అండ్ ద ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ప్రొడక్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హీస్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాబట్టి ఈ మోడల్లో డిస్కస్ చేయడానికి ఈరోజు మనకి జైంట్ కార్పొరేట్స్ మేజర్ టాప్ ఎంఎన్సీస్ ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఇరవై నాలుగు మంది కార్పొరేట్స్ ఈరోజు ఈ రెండు రోజు డెలిబరేషన్స్లో జరిగింది ఎంతమంది కార్పొరేట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఇండస్ట్రీ జైంట్స్ని మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్కి తీసుకొచ్చారు ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ అకాడమీ మధ్యలో మంచి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ రావాలి దీని వెనక ఎవరు కృషి ఉంది సార్ ఖచ్చితంగా ఈరోజు ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ వారధిగా నిలుస్తాడు ఏది కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి విద్యార్థులకి ఎందుకంటే కార్పొరేట్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలిసినప్పుడు ఆ టెక్నాలజీని మనం విద్యార్థులకు ఇంపార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా ఇంపార్ట్ చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది ఈరోజు చాలా క్లిష్టమైన పనిగా అయిపోయింది ఎందుకంటే ద టెక్నాలజీస్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ వెరీ ఫాస్ట్ అజైల్ మోడ్లో మారిపోతున్నాయి ఈరోజు నేర్చుకున్నటువంటి టెక్నాలజీ మూడు సంవత్సరాల క్రితం పైతాన్ అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది లేదు కానీ ఈరోజు పైతాన్ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి విద్యార్థి కూడా నిత్య అన్వేషణలో ఉండాలి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీకి బాగా సన్నిహితంగా ఉండి టెక్నాలజీస్ ఏం జరుగుతున్నాయి విద్యార్థులను ఎటువంటి అంశాలపై తీర్చిదిద్దాలనేది గొప్ప బృహత్తర బాధ్యత ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ పైన ఉంది కాబట్టి ఆ విషయాలన్నీ కూడా కేవలం కనెక్ట్ ఉన్న నలభై యాభై కాలేజెస్కే తెలుస్తుంది ఈరోజు ఒక టాప్ కార్పొరేట్ని రీచ్ అవ్వాలంటే చాలా అపాయింట్మెంట్స్ ఫిక్స్ చేసుకొని చాలా ట్రావెల్ అనేది ఉంటుంది ఈరోజు సామాన్యమైన కాలేజీలు బిలో యావరేజ్ కాలేజీలు బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ కాలేజెస్ వాళ్ళు ఈరోజు ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు ఎందుకంటే దే నీడ్ టు నీడ్ నాట్ టు ట్రావెల్ టు ఎనీవేర్ ఆల్ ద కార్పొరేట్స్ ఆర్ హియర్ ఇన్ గాయత్రి విద్యా పరిషత్ ఇన్ ఏపీటీపీఓ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ యొక్క అవగాహన అనేది వాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు కోరుకున్నటువంటి ఏమేమి టెక్నాలజీస్ కావాలి ఈరోజు ముఖ్యంగా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే ఈరోజు స్కిల్ బేస్డ్ హైరింగ్ యొక్క అవర్ష అవసరం అనేది చాలా ఉంది ఒక టెక్నాలజీ పైన పట్టు సాధించి ఆ తర్వాతనే వాళ్ళని రిక్రూట్మెంట్కి తీసుకునే పరిస్థితి ఈరోజు కార్పొరేట్కి వచ్చింది కాబట్టి ఆ టెక్నాలజీస్ ఏమనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలా ట్రైన్ చేయాలనేది మాకు ఇక ట్రైనింగ్ వెండర్స్ ద్వారా ఎలా చేయాలి ఎలా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఈరోజు చాలా జ్ఞానాన్ని ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ తిరిగి పర్కులేట్ చేసుకొని మన యొక్క డిపార్ట్మెంట్స్లో నుంచి స్టూడెంట్స్లో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే అంటే ప్లేస్మెంట్ అనేది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత జరిగే కార్యక్రమం కాదు మొదటి సంవత్సరం నుంచే విద్యార్థులని ఇండస్ట్రీ అవసరాలకు అనుగుణంగా సర్టిఫికేషన్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేసి ఇండస్ట్రీతో అవగాహన ఒప్పందాలు గుర్తించుకొని హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళగలిగినప్పుడే విజయం సాధ్యమవుతుంది ఈరోజు మంచిగా మాట్లాడగలిగిన విద్యార్థుల కన్నా టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్న విద్యార్థులు ఈరోజు ఇండస్ట్రీ స్కిల్స్లో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న విద్యార్థులు గాన్ ఆర్ డోస్ డేస్ వేర్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ స్కిల్స్ ఇక్కడ మల్టీ టాలెంటెడ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మన కంపెనీస్ ద్వారా తెలిసింది కాబట్టి విద్యార్థులను ఆ యాంగిల్లో తీర్చిదిద్దడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఇది యొక్క గొప్ప అవకాశం ఎందుకంటే నూట మంది ట్రైనింగ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్కి ఒక మార్గం దిశ దిగ్దర్శించినటువంటి ఈరోజు కార్పొరేట్స్కి చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎక్కువ చేసి ఈ కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా విద్యార్థుల యొక్క స్కిల్స్ని పెం పెంపొందించడానికి ఏపీటీపీఓ కన్సార్టియం ఎప్పుడు కూడా ముందంజలో ఉంటుందని తెలియజేయటకు సంతోషిస్తున్నాను నిజంగా వండర్ సార్ మీ పర్సనల్ బ్రాండింగ్ అలాగే మీరు వర్క్ చేస్తున్న కాలేజెస్ బ్రాండింగ్ కాకుండా ఓవరాల్గా ఏపీలో ఉన్న అన్ని కాలేజెస్ కూడా అన్ని కాలేజెస్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు కూడా మంచి ప్లేస్మెంట్స్ రావాలని మీరు మంచి కనెక్ట్ ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ కోసం ట్రై చేశారు అలాగే ఈరోజు ఇది గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది ఇండస్ట్రీ నుంచి జైంట్స్ వచ్చి అటెండ్ అయ్యారు కాబట్టి మీరు స్టూడెంట్స్ వెల్ఫేర్తో పాటు ఏపీటీపీఓ మెంబర్స్ వెల్ఫేర్ మీద ఏమన్నా కొంత వర్క్ చేస్తున్నారా సార్ ఖచ్చితంగా అండి అసలు అసోసియేషన్ ఫామ్ అయిందే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఆల్ ద కాలేజెస్ ఎందుకంటే కాలేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్క కాలేజీకి ఒక్కొక్క కంపెనీ చాలా సన్నిహితంగా ఉంటుంది ఆ కంపెనీలకి ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అనేది మిగతా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్కి తెలియకపోవడం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాకే చెప్పాను రెండు వేల పదిహేనులో ఐదు మందితో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ కార్యక్రమం ఈరోజు నూట యాభై ప్లస్ విద్యార్థుల ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స
తెలియని ఆపర్చునిటీస్ అంటే నాకు తెలుసు వేరే వాళ్ళకి తెలియదు అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ గ్రూప్లో షేర్ చేయడం ఆ గ్రూప్లో నుంచి బెనిఫిట్ అవ్వడం ద్వారా సమాజ అభివృద్ధికి అద్దరం కలిసికట్టుగా ముందరికి వెళ్తేనే అభివృద్ధి అనేది గట్టిగా ఏపీపీపీ కన్సార్టింగ్ జరుగుతుందండి అదే మా యొక్క కార్పస్ ఫండ్ కూడా కొన్ని యొక్క సోషల్ యాక్టివిటీస్కి కొన్ని యొక్క యాక్టివిటీస్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది మా ప్రెసిడెంట్ గారి ఆదేశం ప్రకారము వీ వాంట్ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫీస్ సెటప్ ఇన్ విజయవాడ ఆర్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ సిటీ సో దాట్ ఏదైనా ఒక ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఏ పని మీద అయినా కూడా ఒక సిటీకి వచ్చినా వేరే సిటీకి వచ్చినా హోటల్లో ఉండకుండా ఆఫీస్లో వచ్చేది ఒక ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మన దగ్గరికి ఆ సమస్య తీసుకుంటే దాన్ని పరిష్కారం చేస్తుంది ఈరోజు చాలా ఫేక్ కంపెనీస్ ఓన్లీ ల్యాప్టాప్లకే పరిమితమై రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతున్నాయి ఆ విద్యార్థి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కంపెనీ లేకపోతే అతని యొక్క హ్యూమన్ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి ఒకటికి రెండుసార్లు మనము ఈ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ గ్రూప్లో ఫోన్ పోస్ట్ చేసి అవి చెక్ చేయించుకొని వీఆర్ డూయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫర్ ఆల్ ద బడ్డింగ్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ టు టు బికమ్ ద జైన్స్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద మోటో ఆఫ్ అ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ని చూసారు సార్ చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ కూడా అడ్రస్ చేసి ఉంటారు జనరల్గా మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ సార్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ టెక్నాలజీ నేర్చుకో ఈ టెక్నాలజీ నేర్చుకో అని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా ఉండేటువంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు లాస్ట్ స్టూడెంట్ నేను ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే నాకు ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయనేది చాలా క్లిస్టర్ క్లియర్గా చెప్పడానికి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఒకటే అర్హుడు ఎందుకంటే వీఆర్ ద వన్ హూ ఇన్ అండ్ అవుట్ కనెక్ట్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఈ యొక్క కన్ఫ్యూషన్ని ఎందుకంటే కేవలం పాఠ్యాంశాలకే పరిమితమైనటువంటి అధ్యాపకులు ఆ టెక్నాలజీ ఈ టెక్నాలజీ అని పుస్తకాల్లో చూసి చెప్పడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క మిస్ గైడెన్స్ అనేది అవుతుంది కానీ ఇండస్ట్రీ అవసరాలకు అయినటువంటి పెగా సేల్స్ ఫోర్స్ ఈరోజు వచ్చినటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఈ కెరియర్ తీసుకుంటే మీకు ఎలాంటి గ్రోత్ ఉంటుంది అనేది క్లియర్ కట్ పాత్ చూసారు అట్లానే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్టర్ హేమచంద్ర రెడ్డి గారు కూడా అసోసియేషన్ని ఒక క్లియర్ క్లిస్టర్ పాత్ ఇవ్వండి ఒక విద్యార్థి బీటెక్లో సిఎస్ఈ ఈసీలో చేరినప్పుడు అతను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎటువంటి స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి సెకండ్ ఇయర్లో ఎటువంటి స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి ఆ స్కిల్స్ ఆధారంగా ఎటువంటి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయి అనేది ఒక క్లియర్ రూట్ మ్యాప్ కూడా ఏపీటీపీ అసోసియేషన్ అనేది త్వరలో గైడెన్స్ తీసుకొని వీ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఇట్ అండ్ గివ్ టు దిస్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఈస్ ఎ బూమ్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టూడెంట్స్తో పాటు టీపీఓస్ కూడా కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ గురించి కావచ్చు లేదా మార్కెట్ ట్రెండ్స్ గురించి కావచ్చు ఇంకా అనేక విషయాల గురించి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ సార్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఖచ్చితంగా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్కి చాలా కష్టాలు అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే యాజ్ అ పర్సనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఫ్రమ్ ఫాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ నో ఇన్ అండ్ అవుట్ వాట్ వాట్ ఆర్ ద పెయిన్స్ వీ గెట్ ఎవ్రీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ పక్క కాలేజీలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్మెంట్స్ని మనకు కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు వచ్చినవి మనకు ఎందుకు రాలేదు ఈరోజు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ఒకే ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పెద్ద చిన్న ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ కాదు ఈరోజు కంపెనీస్ అన్నీ కూడా టాలెంట్ ఉన్న విద్యార్థుల వైపు చూ మొగ్గు చూపుతున్నాయి అలాంటి టాలెంట్ ఉన్న విద్యార్థులను తయారు చేసే కార్యక్రమాలు శిక్షణా తరగతులు మొదటి సంవత్సరం నుంచే మీరు పెట్టుకోగలిగితే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కంపెనీ ప్రతి విద్యార్థిని తీసుకునే దానికి రెడీగా ఉంది కాబట్టి ఏ కాలేజీలో చదివారు అనేది కాదు ఆ విద్యార్థికి ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యే అర్హత కానీ మీరు కానీ కల్పిస్తే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి శిక్షణా తరగతులు ఎక్కువ కూడా మన విద్యార్థులకు మరియు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ ఈ సంవత్సరం జరిగిన ఈ సిడిపి ప్రోగ్రామ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది ఓవరాల్గా మీ టీమ్ అందరి కృషి దీని వెనక ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎట్లా ప్లాన్ చేయబోతున్నారు సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఎట్లా ఉండబోతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్లాన్ కూడా మన యాక్చువల్గా కోర్ కమిటీలో మనం నిర్ణయించుకుంటాము నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలా జరగాలి ఎక్కడ జరగాలి అనేది ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ కూడా నెక్స్ట్ కమిటీలో మా కోర్ కమిటీలో డిస్కస్ చేసి ఈరోజు ఈరోజు ఉన్న కార్యక్రమాలన్నిటి కూడా మా ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇచ్చిన పిల్లలకి ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్ ఇండస్ట్రీతో కనెక్ట్ పెట్టి ఆ ఇండస్ట్రీ వర్చువల్గా కనెక్ట్ అయ్యి ఎందుకంటే ఫిజికల్గా ఇంత వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడి
థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏపీటీపీఓ కల్సాటియం ద్వారా జరిగిన ఈ ప్రోగ్రాంలో మీరు చాలా యాక్టివ్గా వర్క్ చేశారు అలాగే నెక్స్ట్ జరగబోయే ప్లాన్ గురించి కూడా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వీటన్నిటితో పాటు స్టూడెంట్స్కి జరిగే కన్ఫ్యూజన్స్ వాళ్ళకు ఉండే కన్ఫ్యూజన్స్ని క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారు దాంతోపాటు టీపీఓస్కి సెషన్స్ ఇచ్చారు ఫ్యూచర్లో మీరు మరిన్ని ఇంటర్వ్యూస్ ఐటీటీవీతో కలిపి చేయాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వె